good evening friends today we are going to learn the third topic in vocabulary word formation baka vidyarthi mitranno aaj apan vocabulary ya part madhil tisra jo part ahe aaj cha apla disat asel na word formation jala marathi madhe shabd siddhi ase mantat okay ata shabd siddhi mantla अपना सफिक्सेस प्रिफिक्सेस हा दोन गोष्टी की आठवन होते वर्ड फॉर्मेशन मध्य पेला जो पार्ट है तो आहे सफिक्स एक वचनी शब्द है या सफिक्स ज्यादा मराठी मधे प्रत्यय प्रत्यय ओके आणि दुसरा महत्वाचा शब्द आहे प्रिफिक्स ज्याला म्हणतात उपसर्ग हे एकवचनी शब्द आहे दोन्ही पण मग आपण जे बघणार आहोत ते सफिक्सेस आणि प्रिफिक्सेस ओके हे दोन शब्द व्यवस्थित लक्षात ठेवा सफिक्स अँड प्रिफिक्स ओके सफिक्स म्हणजे प्रत्येक याचं अनेक वचन आहे सफिक्सेस प्रत्ये आणि प्रिफिक्स म्हणजे उपसर्ग आणि प्रिफिक्स अनेक वचन आहे प्रिफिक्सेस ई एस लावायचं आहे शिव ठीक आहे तर दोन्ही शब्द समजून घ्या नेमकं काय आहेत सुरुवातीला आपण प्रिफिक्सेस बघूया प्रिफिक्स प्रिफिक्सेस ठीक आहे जर शब्द तुम्ही बघितला तर प्री पी आर ई प्री प्री म्हणजे अगोदर फिक्स म्हणजे जोडणे ठीक आहे अगोदर जोडलेला मग याच मराठीत अर्थ काय याला मराठी ट्रान्सलेशन जर केलं तुम्ही तर उपसर्गे अनेक वचने आहे उपसर्गे ठीक आहे परंतु उपसर्ग म्हणजे नेमकं काय हे पण आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे तर बघा मूळ किंवा अर्थपूर्ण शब्दाच्या सुरुवातीस किंवा सुरुवातीला आलेला अक्षर समूह ठीक आहे मूळ किंवा अर्थपूर्ण शब्दाच्या सुरुवातीला आलेला अक्षर समूह ज्याला म्हणतात उपसर्गे ठीक आहे इंग्लिश मध्ये त्याला म्हणतात प्रिफिक्सेस मग आपल्याला सुरुवातीला प्रिफिक्सेस हा पार्ट बघायचा आहे वर्ड फॉर्मेशन मध्ये लक्षात घ्या आपला टॉपिक मेन आहे होकॅबिलरी वोकॅबुलरी मध्ये थर्ड टॉपिक आहे वर्ड फॉर्मेशन आणि त्या वर्ड फॉर्मेशन मध्ये आपण दोन पार्ट बघणार तर फर्स्ट पार्ट जो आहे तो आहे प्रिफिक्सेस ओके म्हणजे उपसर्गे आणि उपसर्गाची थोडक्यात एक व्याख्या म्हणता येईल की मूळ किंवा अर्थपूर्ण शब्दाच्या सुरुवातीला आलेला किंवा येणारा अक्षर समूह म्हणजेच उपसर्गे तर मग आता प्रिफिक्सेसचा फायदा काय नेमकं कशासाठी ही प्रिफिक्सेस वापरली जातात ठीक आहे तर सुरुवातीला फर्स्ट पॉइंट आपण बघूया त्याच्यामध्ये त्याला आपण हे नाव देऊ दोनच पॉइंट आहेत आपल्याकडे ए आणि बी तर सुरुवातीचा जो पॉइंट आहे प्रिफिक्सेस फॉर फ्रेमिंग एंटोनिम्स कालच बघितलं आपण एंटोनिम्स म्हणजे ऑपोजिट वर्ड फ्रेम मीन्स मेक बनवणे तयार करणे मग विरुद्धार्थी शब्द तयार करण्यासाठी विरुद्धार्थी शब्द बनवण्यासाठी
विरुद्धार्थी शब्द तैयार करना सा बनवने सा उपसर्गे ठीक है सुरुआती प्रिफिक्स बनना आहोत अफिक्सेस जपर आप विरुद्धार्थी शब्द तैयार करना सा हो रहा है ओके मग सुरुवती है एक लिस्ट बहुया मग प्रिफिक्सेस मध्य विरुद्धार्थी शब्द तैयार करना सा प्रिफिक्सेस है फर्स्ट है एक्जाम्पली ग्रेटिया मध्य लिखो मैं इजी लिखल शॉर्ट मध्य एक्जाम्पली ग्रेटिया फर्स्ट है डी आई एस डीस डैश के लिए तो कन को तरी एक मीनिंग फुल वर्ड आए ठीक है सुरुआती डी आई एस डी सा प्रिफिक्स लिखेला है यहाँ का वो होना है विरुद्ध अर्थी शब्द तैयार करना सा जे एक्जाम्पल्स हैं अपन बगूया ओके अगोदर लिस्ट बगू को है डीस है दिस प्रॉपरली डी आई एस डीस न एन टी आई एन टी उच्चार एन टी है नंतर थर्ड प्रिफिक्स है ऑपोजिट वर्ड क्रिएट करना सा तो है एन ओ एन नॉन एन ओ एन नॉन तर फोर्थ है आई एम इम आई एम इम फिफ्थ है आई एन इन बरस आई एम इम है फिफ्थ नंबर आई एन इन है ओके सिक्स नंबर आई एल इल कल अपन शब्द बगित होता इम वरुण पगित होता ओके सेवन नंबर डी है फिर डीई डी डीई डीतर डीस एंटी नॉन इम इन इल डी ओके आपको एनकी डीस एंटी नॉन जाम इम जान इल डी जान है काउंटर एक शब्द वे तो काउंटर मूल शब्द ठीक है ओके नाइन नंबर ला एक राय लेट मी रिकलेक्ट डीस एंटी नॉन इम इन इल डी काउंटर ओके आठवेल तो बहुया तो पर्यत एट तो बहुया सुरुआती डीस है एन टी है नॉन है इम है इन है इल है डी है काउंटर है ठीक है आता सुरुआती तुम्हार समोर आठ हे का प्रिफिक्सेस है ओके मग आता अपने शब्द उपसर्गर अपने ऑपोजिट वर्ड्स तैयार करना सा हो रहा है तो कसा तो अपन बहुया तो पर्यत ये नोट करा कि स्क्रीनशॉट घया स्क्रीनशॉट प्रॉपरली ठीक है एखाद जर स्क्रीनशॉट प्रॉपरली नोट तो नोट करा नोटबुक पेन सोबत ठेवा हम्म फास्ट मधे नोट कर ओके okay, मैं एक्जाम्पल्स बोया 
एक चार्ट बो अपन वर्ड्स घतो मी ऑपोजिट वर्ड्स घे ठीक है अपने एक शब्द अपना राहिलेला एक उपसर्ग सापड़न पाए ओके चला जाले व्यवस्थित आवाज वगैरह क्लियर ये असेल। ओके चार्ट घू अपन एक चार्ट मध्य तुम्हारा क्लियर हो एक्जाम्पल्स मध्य बन ये दोन भाग करू इधे मनू या वर्ड्स कई वर्ड्स है तक इकड़े एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स घे अपन इक शब्द घेन इक विरुद्धार्थी शब्द घे ओके दिस्त है क्लियर वर्ड्स एंड एंटोनिम्स एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड्स ओके आता मैं शब्द लिखित इक मैं फिर अगोदर शब्द लिखुन घतो का तुम्हें मनात मन विचार करा कि ऑपोजिट वर्ड का प्रिफिक्स वापर कर लिस्ट बगित आता ठीक है तो बैरस शब्द है पेला वायरस सगोजिट वर्ड लगे आठवला बर पहला वायरस लिखा मी नंतर मी क्लॉक वाइज लिखा क्लॉक वाइज ठीक है नर मी थर्ड वर्ड घतो व्ज शब्द व्ज सग लगे आठवला अरे व्ज ऐसी ऑपोजिट ओके नर मी वॉयलन्स घतो वॉयलन्स वॉयलन्स हिंसा हिंसा मग अहिंसे का शब्द ये ओके अपन बगूच फिफ्थ वर्ड यानंतर मी घेतलं आहे ऍक्टिव्हेट ऍक्टिव्हेट ओके ऍक्टिव्हेट एखादं उपकरण आपण ऍक्टिव्हेट करतो मग त्याचं ऑपोजिट विचार केला असेल बऱ्याच जणांनी आपण आन्सर घेणारच आहोत त्यानंतर आपण शब्द घेतला फॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन वनीकरण झाडे लावा बरं की नाही फॉरेस्टेशन वनीकरण जास्तीत जास्त झाडे लावणे फॉरेस्टेशन त्यानंतर आपण घेतोय पुढे होतो बघा इकडे मी म्हंटलंय पॉसिबल पी ओ डब्ल्यू एस आय बी एल ई पॉसिबल सगळ्यांना लगेच ऑपोजिट वर्ड आठवला असेल त्यानंतर इकडे घेऊ आपण परत दोन चार्ट करू इकडे ठीक आहे एक नंबर आपण घेतला इकडे बॅलन्स शब्द बॅलन्स बॅलन्स मोबाईल मधला वगैरे नाही बरं का हा बॅलन्स म्हणजे समतोल समतोल आपण बॅलन्स करतो की नाही दोरीवर उभं राहतो <coughs> किंवा काठीवर उभं राहतो आपण बांबूवर उभं राहतो आणि तो बांबू पडू द्यायचं नाही दोन्ही पाय तर बांबूवर आले पाहिजे बांबू उभा बॅलन्स करतो आपण बॅलन्स तो बॅलन्स हा समतोल त्यानंतर करेक्ट शब्द आहे करेक्ट करेक्ट सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट त्यानंतर करेक्टच्या ऑपोजिट तुम्हाला आठवायचंय लगेच त्यानंतर डायरेक्ट शब्द आहे डायरेक्ट आपल्या ग्रामर मध्ये ग्रामर चा तीसरा पण टॉपिक आहे स्कॉलरशिपला डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट झाला मग त्याच्या ऑपोजिट राहिलाय तुम्हाला आठवेल त्यानंतर आपण येऊ पुढे लिगल कालच शब्द बघितला हा लिगल आणि लिगलच्या ऑपोजिट सांगितला होता काल त्यानंतर आपण येऊ लॉजिकल लॉजिकल हा एक सब्जेक्ट आहे लॉजिक तर्कशास्त्र आणि त्याला ए एल प्रत्यय लागलाय पुढे आपण हा पण प्रत्यय बघणार टॉपिक्स मध्ये ओके लॉजिकलला तार्किक म्हणतात तर्कशुद्ध मराठी मध्ये त्याला तार्किक म्हणतात ओके त्यानंतर
त्यानंतर आपण घेतला एबल एबल सापडला का आपला शब्द एक आपला एक राहिला होता बघा इकडे आता आपण बॅग घेऊन बघू हे बघा आपण बघितले ते डिस अँटी नॉन इम इन इल डी आणि काउंटर तर एक राहिला होता तो आपल्याला सापडला यु एन अन अन यु एन अन त्या लिस्ट मध्ये ऍड करून टाकायचं त्याला यु एन अन ओके आपलं चालू आहे इकडं एबल वॉन्टेड वॉन्टेड ठीक आहे त्यानंतर व्ह्यू व्ह्यू आता व्ह्यूचा अर्थ आहे ते मत आपलं जे मत असत ना मत माझ्या मते माझ्या मते आमचा आठवीचा वर्ग सर्वात चांगला आहे अकॉर्डिंग टू मी किंवा इन माय व्ह्यू व्ह्यू म्हणजे मत ना जे डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत ना ते मराठी मध्ये नोट करून ठेवा व्ह्यू म्हणजे मत जस लॉजिकल म्हणजे तार्किक तुम्हाला जे जे वाटत आहे अवघड बॅलन्स म्हणजे समतोल फॉरेस्टेशन म्हणजे वनीकरण व्हायलन्स म्हणजे हिंसा ठीक आहे क्लॉकवाईज घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने घड्याळाचा जो काटा असतो ना त्याच्या दिशेने चला आता एवढे शब्द आपण घेतले आता याचे ऑपोजिट वर्ड्स आपल्याला बघायचे आहेत ओके आवाज येत असेल दिसत पण असेल समजत पण असेल ओके चला मग आता पहिला शब्द आहे व्हायरस आणि व्हायरसच्या ऑपोजिट सगळ्यांनी मनात विचार करून ठेवलेला आहे बघा बरेच जण हात वरती करताय समजू शकतो आपण मनातल्या मनात सांगा व्हायरस अँटीव्हायरस अँटीव्हायरस ठीक आहे अँटी म्हणजे विरुद्ध व्हायरसच्या विरुद्ध अँटीव्हायरस ठीक आहे सायन्स मध्ये हा शब्द गेलाय व्हायरस व्हायरस आणि बॅक्टेरिया ओके क्लॉकवाईज परत इकडे पण अँटी क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज आता क्लॉकवाईज म्हणजे काय घड्याळाचा काटा ज्या दिशेने फिरतो त्या दिशेने म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने आणि अँटी क्लॉकवाईज घड्याळाच्या काट्याच्या उलट्या दिशेने म्हणजे वृद्ध झाला चला व्हेज सगळ्यांना माहिती व्हेज ओके व्हेजच्या ऑपोजिट काय लावायचं त्याला ऑपोजिट करण्यासाठी नॉन व्हेज सगळ्यांना आठवला असेल पण काय करणार सोबत सर्व सांगू शकत नाही ओके व्हेज नॉन व्हेज त्यानंतर व्हायलन्स म्हणजे हिंसा हिंसा माहिती ना हिंसा इतिहास चांगला वाचला असेल ओके हिंसा आणि अहिंसा कुणाचं तत्व आहे अहिंसा नॉन व्हायलन्स नॉन व्हायलन्स नॉन व्हायलन्स वॉज द प्रिन्सिपल ऑफ अवर ग्रेट नॅशनल हिरो महात्मा गांधी व्हायलन्स नॉन व्हायलन्स ओके ऍक्टिव्हेट डीएक्टिव्हेट ऍक्टिव्हेट डीएक्टिव्हेट ओके बघा डी आला डी नॉन आलाय नॉन एन्टी एन्टी फॉरेस्टेशन म्हणजे वनीकरण झाडे लावणे मोठ्या प्रमाणात ओके त्याच ऑपोजिट आहे डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट शब्द कळतो ना हे बघा मध्ये फॉरेस्ट शब्द आहे फॉरेस्ट फॉरेस्ट जंगल वन डिफॉरेस्टेशन आता फॉरेस्टेशन म्हणजे जंगल म्हणजे जंगल वाढवणे झाडे लावणे आणि डिफॉरेस्टेशन म्हणजे जंगल तोड करणे याला निर्वनीकरण म्हणजे याला वनीकरण म्हणायचं वनीकरण वनीकरण हे निर्वनीकरण म्हणजे जंगल तोड निर्वनीकरण जंगल तोड ओके पुढे या पॉसिबल पॉसिबल म्हणजे शक्य मग त्याच्या ऑपोजिट काय येईल आय एम इम आणि पुढे पॉसिबल शब्द इम्पॉसिबल अशक्य 
पॉसिबल मे शक्य इम्पॉसिबल मे अशक्य ओके चला पुढ़ आता आता अपने कड़े शब्द है बैलेंस बैलेंस ओके बैलेंस बैलेंस मे समोल या बैलेंस ऐसी ऑपोजिट इम्बैलेंस इम्बैलेंस ओके इम्बैलेंस बैलेंस मे समोल इम्बैलेंस मे असमतोल ठीक है बैलेंस मे दो गोष्टी समान समान समतोल इम्बैलेंस ओके इम्बैलेंस खाली वोल करेक्ट मे बरबर इनकरेक्ट चुकी चे बरबर नहीं आसे इनकरेक्ट डायरेक्ट मे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ये ऑपोजिट है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष अपने ग्रामर मधला टॉपिक है ओके लीगल लीगल मे कायदेशीर कायद्यात राहून आणि त्याच्या ऑपोजिट आहे इलिगल मग आता आय एल अगोदरच आहे आणि लिगलची स्पेलिंग पण एल ने आहे म्हणून इथे दिसेल आय डबल एल ई जी ए एल इलिगल बेकायदेशीर 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 ओके नाव लॉजिकल तार्किक तर्क शुद्ध तर्क कहत ना तर्क अपन प्रत्येक गोष्टी मगे लॉजिक लो के तस के तस हो नहीं ओके मग लॉजिकल तार्किक ये ऑपोजिट है इन लॉजिकल इन लॉजिकल अतार्किक एबल मे शक्य एबल मे शक्य ठीक है अनएबल अशक्य कि एबल मे समर्थ अनएबल मे असमर्थ ओके वॉन्टेड मे पाइजे वॉन्टेड मे पाइजे नको मनत अनवॉन्टेड अनवॉन्टेड नको असलेला आपण जे प्रिफिक्स बघतो ते लक्षात ठेवायचे बरं का त्या शब्दालाच बघा अगोदर प्रिफिक्स लागलाय मग तो शब्द पुढे अपोजिट झालाय पहिले दोन तीन शब्द बघा उपसर्गांचा ग्रुप दिसेल तुम्हाला आपण जो लिस्ट मध्ये घेतलाय तो ठीक आहे आता व्ह्यू म्हणजे मत एखाद्याचं मत आणि त्याच्या विरुद्ध कोणी जर मत मांडलं तर व्ह्यूच्या ऑपोजिट काउंटर व्ह्यू काउंटर व्ह्यू विरुद्ध मत ओके असे हे शब्द जे आहेत आणि आपण जो ग्रुप बघितलाय प्रिफिक्सेसचा तो आहे ऑपोजिट वर्ड्स म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द ज्याला इंग्लिश मध्ये अँटोनिम्स म्हणतात अँटोनिम्स क्रिएट करण्यासाठी हा नऊ शब्दांचा ग्रुप आपण पाहिला आणि त्याचे एक्झाम्पल्स आपण बघितले ठीक आहे स्क्रीनशॉट घ्या किंवा फास्ट मध्ये तुम्ही नोट करत असालच ज्यांचं स्क्रीनशॉट व्यवस्थित येतोय त्यांनी नंतर नोट करा काही अडचण नाही ज्यांचं स्क्रीनशॉट व्यवस्थित येत नसेल त्यांनी लगेच नोट करून घ्यायचं ओके घ्या दहा सेकंद घ्या तुम्हाला नोट करण्यासाठी याच्यामध्ये पण तुम्हाला जे शब्द माहिती आहेत ते नाही लिहिले तरी चालेल पण जे माहीतच नाही ऐकलेच नाही ते नोटच करायचे लिहायचेच कोणत्याही कंडिशन मध्ये शब्द सोडता कामा नाही आपण ग्रुप बघतोय प्रिफिक्सेस याचा पहिला ग्रुप बघितला आपण चला फास्ट ओके नेक्स्ट बघा आता आता ऑपोजिट वर्ड सोडून 
म्हणजे अपोजिट अपोजिट वर्ड तयार करण्यासाठी जे प्रिफिक्सेस लागतात ते तर आपण बघितलेच याच्या व्यतिरिक्त काही प्रिफिक्सेस आहेत ठीक आहे परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला पहिला ग्रुप खूप महत्वाचा आहे प्रिफिक्सेस फॉर फ्रेमिंग अँटोनिम तर दुसरा ग्रुप बघून घेऊ अदर प्रिफिक्सेस आहेत काही इतर काही उपसर्गी आहेत ज्यांचा वापर ऑपोजिट वर्ड साठी होणार नाही परंतु बरेचसे शब्द समजून घेण्यासाठी होईल अदर प्रिफिक्सेस इतर काही उपसर्गी आहेत तर त्याच्यामध्ये बघा हे शब्द जर हे उपसर्गी जर सुरुवातीला आले तर ते संख्या दाखवतात संख्या काय दाखवतात संख्या त्याचे फक्त आपण एक्झाम्पल्स बघून घेऊ फास्ट मध्ये कारण आपल्याला परत सफिक्सेस बघायचे मोठा ग्रुप आहे तो हे फक्त नोट करायचे मी तुम्हाला सांगतो कोणत्या आहेत आणि कोणत्या संख्येशी रिलेटेड आहे तर फर्स्ट बघा रिलेटेड टू नंबर्स म्हणू आपण रिलेटेड टू नंबर्स टू द नंबर्स जे नंबर्स आहेत ना वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स ओके सेव्हन एट वगैरे त्याच्यामध्ये काही संख्येशी रिलेटेड आहेत प्रिफिक्सेस म्हणजे ते प्रिफिक्स अगोदर आलं पुढचा शब्द त्या संख्येशी संबंधी आहे मग आता पहिलंच बघूया आपण एक्झाम्पल मध्ये मोनो एम ओ एन ओ मोनो जर एखादा शब्द मोनोने जर सुरू झाला मोनोने तर तो कशाशी संबंधी आहे वन एक म्हणजे प्रत्येक शब्द काही तुम्हाला संख्येशी संबंधित दिसणार नाही जसं मोनोटोनस शब्द आहे मोनोटोनस त्याला कंटाळवाणं म्हणतो आपण आणि माणूस कंटाळतो कधी शक्यतो एकटा असेल तर त्याला कंटाळा येतो म्हणजे वन एकटाच होता तो मग त्याच्यापासून शब्द तयार झाला मोनोटोनस कंटाळवाणं ओके मोनोलिंगवल म्हंटल तुम्ही मोनोलिंगवल ज्याला एकच भाषा येते असा एक भाषिक मोनोलिंगवल ओके नेक्स्ट आता हा झाला एकाशी संबंधी दुसरा बघू बाय बी आय बाय हा हे दोनाशी संबंधी टूशी बघा आपल्याकडे सायकल आहे ना सायकल पण त्या सायकलला आपण इंग्लिश मध्ये बायसिकल म्हणतो बायसिकल बाय म्हणजे दोन आणि तो सिकलचा उच्चार जो आहे ना तो सायकलचा आहे मग दोन चाक असलेली बायसिकल बाय आणि तुम्हाला गणितामध्ये पण आहे ना बाय सेक्टर बाय सेक्टर दू भाजक दू म्हणजे दोन दू म्हणजे दोन दोन भाग करणारा दू भाजक त्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात मग बाय सेक्टर मग तिथे बायने सुरू होतो तो बाय सेक्टर ज्याला दोन भाषा येतात ना दोन त्याला बाय लिंगवल म्हणतात बाय लिंगवल दू भाषिक त्याला सपोज हे मराठी येते त्याला हिंदी येते दोन भाषा येतात किंवा एखाद्याला मराठी येते हिंदी येत नाही इंग्लिश येते दुभाषिक ठीक आहे चला पुढे दोनाशी संबंधी बाय बायसिकल आहे बाय सेक्टर आहे बाय लिंगवल आहे थर्ड ट्राय टी आर आय ट्राय तिनाशी संबंध आहे तिनाशी आठवा गणितामध्ये कोणता पार्ट ज्योमेट्रिकल पार्ट ट्राय अँगल ट्राय म्हणजे तीन मग ट्राय अँगल ला मराठी आपण काय म्हणतो थ्री कोण थ्री 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 म्हणजे तीन ट्राय अँगल थ्री कोण तीन कोण ओके ट्राय शब्द ट्रायसिकल तीन चाक असलेली सायकल असते ना तीन चाकी पण असते ओके बर आता येऊ पुढे पेंट्या पाचाशी संबंध आहे नंतर या पुढे हेक्झा हेक्झा शब्द जर आला हेक्झा उपसर्ग आला तर सिक्स शी संबंध आहे सिक्स त्यानंतर ओक्ट्या आला ओक्ट्या ओक्ट्या ठीक आहे त्याचा एट म्हणजे अठाशी संबंध आहे असे महत्वाचे आहेत हे जे रिलेटेड टू द नंबर संख्येशी संबंधित आहे ठीक आहे हे झाले संख्येशी संबंधित 
याच्या व्यतिरिक्त पण आहेत बघा आता जे संख्येशी नाहीये बर का हे रिलेटेड टू द नंबर आहेत सिक्स ओनली सिक्स आता इतर पण आहेत परत काही जसं आपण म्हंटल को सब आणि व्हाईस ओके को सब आणि व्हाईस तिघांचा अर्थ उप आहे उप उप ओके आता इंग्लिश मध्ये को आणि सब आणि व्हाईस वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरतात जसं प्रिन्सिपल बरोबर नाही प्रिन्सिपल व्हाईस प्रिन्सिपल इन्स्पेक्टर सब इन्स्पेक्टर ऑपरेटर को ऑपरेटर ठीक आहे उप उप लक्षात घ्या पुढे आणखी बघा आता एक्स्ट्रा पण आहे एक्स्ट्रा बरेचसे शब्द एक्स्ट्रा वरून सुरू होतात ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओके करिक्युलर एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्स्ट्रा म्हणजे आती त्यानंतर हायपर हायपर म्हणजे पण आती प्रमाणापेक्षा जास्त टेन्शन असणं चांगलंय ठीक आहे टेन्शन प्रत्येकाला आहे पण हायपर टेन्शन अतिरिक्त तणाव घेतला टेन्शन ठीक आहे पण हायपर टेन्शन अतिरिक्त एक्स्ट्रा मध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त ठीक आहे त्यानंतर येऊ आपण सुपर सुपर आहे त्यापेक्षा अधिक चांगला हा शब्द तर ऐकला असेल सुपरमॅन सुपर हिरो मॅन म्हणजे माणूस त्या माणसांमधला विशिष्ट शक्ती असलेला माणूस सुपरमॅन ओके सुपरमॅन बरेचसे सिरियल्स बघत असाल तुम्ही किंवा मुव्हीज सुपरमॅनच्या स्पायडरमॅन बघितला असेल ओके आमच्या वेळेस शक्तिमान नावाची मालिका होती शक्तिमान तुमच्या वेळेस बऱ्याच मालिका आहे ओके जाऊ द्या सुपर मॅन सुपरमॅन पॉवर सुपर पॉवर नॅचरल सुपर नॅचरल ठीक आहे नॅचरल म्हणजे नैसर्गिक आणि सुपर नॅचरल अनैसर्गिक ओके सुपर नॅचरल माहिती ना एक्झाम्पल घोष्ट भूत ओके गॉड देव सगळं निसर्गाच्या पलीकडे आहे म्हणून ते सुपर नॅचरल आहे ओके देन ओके एक्स्ट्रा हायपर सुपर ठीक आहे इथपर्यंत तुम्ही नोट करून घ्या महत्वाचे आहेत एवढे वारंवार विचारले जातात माहिती असणं गरजेचं आहे हे नोट करून घ्या फास्ट स्क्रीनशॉट घ्या मेन टॉपिक आपला आता पुढे आहे परत सफिक्सेस नोट इट डाऊन ऍज फास्ट ऍज पॉसिबल जेवढं शक्य होईल तेवढं फास्ट लिहा किंवा स्क्रीनशॉट घ्या ओके घेतला असेल स्क्रीनशॉट घेतला असेल नेक्स्ट आपण बघणार आहोत पुढचा पार्ट आपला म्हणजे वर्ड फॉर्मेशन मध्येच आहे बरं का आपण वर्ड फॉर्मेशन मध्ये दोन प्रकार बघतोय त्याच्यामध्ये आपण प्रिफिक्सेस बघितले आता सफिक्सेस काय बघणार आता आपण सफिक्सेस सफिक्सेस प्रत्यय प्रत्यय मात्रा लावलाय आपण प्रत्यय लवर प्रत्यय अनेक वचन ई एस लागल्यामुळे इकडे मात्रा लागलाय प्रत्यय ओके आता प्रत्यय म्हणजे काय तसंच आहे जसं आपण सफिक्सेसच बघितलं तो उपसर्गांच मूळ किंवा अर्थपूर्ण शब्दाचा शेवटी येणारा अक्षर समूह अक्षर समूह मूल किंवा अर्थपूर्ण शब्दाच्या शेवटी येणारा अक्षर समूह ज्याला म्हणतात प्रत्यय मग आता याच्यामध्ये पहिला ग्रुप आहे 
suffixes for making nouns making nouns म्हणजे नामे तयार करण्यासाठी नामे नाऊन नाऊन तयार करण्यासाठी नामे तयार करण्यासाठी नामे बनवण्यासाठी नामे तयार करण्यासाठी येणारे प्रत्यय नाऊन साठी एक ग्रुप आहे नाऊन साठी म्हणजे शब्दाच्या शेवटी तुम्हाला अशी स्पेलिंग दिसली मी तुम्हाला जी आता लिहून देणार आहे ती ओके मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल मध्ये फर्स्ट शब्दाच्या शेवटी तुम्हाला अशी स्पेलिंग दिसली नाईन्टी नाईन पर्सेंट समजायचं की ते नावनच आहे एखादा शब्द असू शकतो की त्याच्यामध्ये शेवटी अशी स्पेलिंग येईल पण त्याच्या अगोदर मूळ शब्द नसेल मूळ शब्द अर्थपूर्ण शब्द पाहिजे त्याला ओके त्यामध्ये पहिला आहे टी आय ओ एन शन याचा उच्चार होतो शन शेवटी शन किंवा शेवटी एस आय ओ एन जरी आला तरी उच्चार होतो शन त्यानंतर एम ई एन टी मेंट याचा उच्चार होतो मेंट डॅश म्हणजे येथे शब्द आहे बरं का अर्थपूर्ण शब्द आहे त्यानंतर ए एन सी ई किंवा ई एन सी ई याचा उच्चार होतो अंस अंस त्यानंतर हे महत्वाचे झाले आपल्याला त्यानंतर ई आर किंवा ओ आर याचा उच्चार होतो अर ओके त्यानंतर आहे एस एच आय पी शिप शिप शेवटी शिप जरी आलं तरी ते नाव नाही त्यानंतर डी ओ एम शेवटी डम जरी आलं तरी ते नाव नाही त्यानंतर आवाज येत असेल ना डिस्टर्बन्स काही नाही ना ओके क्षण आहे मेंट आहे अंस आहे अर आहे शिप आहे डम आहे त्यानंतर डबल ई जरी आलं डबल ई शेवटी डबल ई हे सुद्धा नाव नाही त्यानंतर आय टी वाय ईटी जरी आलं ईटी शेवटी ईटी आय टी वाय तरी ते नाव नाही चला काय राहिलंय क्षण झालाय मेंट झाला अन्स अर शिप डम ई ईटी हा नेस एन ई डब्ल्यू एस नेस नेस आहे नेस जरी आला शेवटी स्पेलिंगच्या शेवटी तरी ते नाव नाही ठीक आहे ओके okay. एवढ्याच सुरुवातीला बघून घेऊ मग आता तुमच्या पुढे जो दहा हा प्रत्ययांचा ग्रुप आहे आधी डॅश केलाय डॅश डॅश म्हणजे तिथे मूळ शब्द आहे मग डॅश शन टी आय ओ एन बऱ्याच वेळेस ती अगोदरच असतो जस ए सी टी ऍक्ट मग ऍक्टच नाव केलं ऍक्शन झालं ती ऑलरेडी होता फक्त आय ओ एन आला पण आपला उच्चार सोयीचा व्हावा म्हणून आपण टी आय ओ एन लिहून घेतलं शन ऍक्ट पासून ऍक्टर पण होत आहे ऍक्टर ठीक आहे बघा आता याचे एक्झाम्पल्स घेऊ आपण फास्ट मध्ये आता तुम्हाला कळालं असेल हा जो ग्रुप आहे तो फिक्सेस फॉर मेकिंग नाउन्स नामे तयार करण्यासाठी येणारे प्रत्येक नामे तयार करण्यासाठी येणारे प्रत्येक ओके ज्याच्यामध्ये क्षण आहे टी आय ओ एन त्यानंतर एस आय ओ एनचा उच्चार सुद्धा क्षण होतो शेवटी एस आय ओ एन आला स्पेलिंगच्या तरी उच्चार क्षण ओके त्यानंतर एम ई एन टी आला मेंट उच्चार म्हणजे ते नाव नाही ए एन सी किंवा ई एन सी आला अन्स उच्चार होणार आहे ते पण नाव नाही ई आर किंवा ओ आर पैकी मूळ शब्दाला जर प्रत्यय लागला ते पण नाव नाही जसं टीच शब्द आहे टीच वर्ब आहे टीच मग टीचला ई आर लागला झाला टीचर टीचर हे नाव नाही नाम नाव येते त्यानंतर शिप ऑलरेडी नाऊनलाच शिप लागतो नाऊनला शिप लागून दुसरं नाऊन बनत नामाला शिप प्रत्यय लागून दुसरं नाम तयार होत जस फ्रेंड फ्रेंड हे नाऊन आहे आणि त्या फ्रेंडला लागला पुढे शिप झालं फ्रेंडशिप फ्रेंड म्हणजे मित्र फ्रेंडशिप म्हणजे मैत्री 
ओके पार्टनर पार्टनर म्हणजे कोण जो आपला जोडीदार आहे पार्टनर मग त्याला पुढे शिप लावा पार्टनरशिप भागीदारी ते पण नाव नाही आता या डम कडे डी ओ एम डम किंग शब्द ला किंग के आय एन जी किंग किंग म्हणजे राजा मग त्याला डम लावा किंगडम बरोबर नाही त्याचं राज्य फ्री शब्द फ्री फ्री म्हणजे मुक्त मोकळ बरोबर एक नाही तुम्ही म्हणाल ना आता आम्हाला फ्री करा आठ वाजत आले फ्री म्हणजे मुक्त आणि त्याला पुढे डम लावा फ्रीडम बरोबर एक नाही शब्द ऐकला असेल फ्रीडम ओके त्यानंतर डबल ई आता इंटरव्ह्यू सगळ्यांनी शब्द ऐकला असेल इंटरव्ह्यू बरेच जण बोलतात मी इंटरव्ह्यूला चाललो मग ते इंटरव्ह्यूला जर पुढे शेवटी डबल ई लावला जर तो मुलाखत देणार आहे ना इंटरव्ह्यूवी ते झालं नाऊन पुढे इटी नॅशनल नॅशनलला पुढे इटी लावा नॅशनलिटी इक्वलला पुढे इटी लावा इक्वेलिटी ओके आता पुढे जायला नेस ऍडजेक्टिव्हला नेस प्रत्येक लागतो ऍडजेक्टिव्हला विशेषणाला मग हॅपीला नेस लावा हॅपी म्हणजे आनंदीन हॅपीनेस म्हणजे आनंद नाव ने दे काइंड म्हणजे दयाळू ऍडजेक्टिव्ह आहे काइंड ला पुढे नेस लावा काइंडनेस बरोबर की नाऊन झालं ओके मग हे जे तुमच्या समोर सफिक्सेस आहेत हे नाऊन तयार करण्यासाठी आहे नोट इट डाऊन फास्ट और टेक अ स्क्रीनशॉट घेतला असेल हा बरेच जण एकदम फास्ट आहे अगोदरच घेऊन ठेवतात दहा बारा स्क्रीनशॉट जो चांगला दिसेल त्याच स्टडी करू दुसऱ्या दिवशी सर्व गायब असं नका करू कोणतं तरी एक घ्या किंवा दोन घ्या आणि ते प्रॉपरली ठेवा सेव्ह करून नोटबुक मध्ये शक्यतो लवकर लिहून घ्या ओके चला नेक्स्ट आता पुढे आहे सफिक्सेस वेळ कमी आपल्याला एक्झाम्पल तुम्हाला ओरल सांगितले मी ओके सफिक्सेस फॉर मेकिंग ऍडजेक्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह विशेषणे विशेषण माहिती सगळ्यांना विशेषण मग विशेषणे बनवण्यासाठी किंवा तयार करण्यासाठी विशेषणे तयार करण्यासाठी येणारी किंवा येणारे प्रत्ये ओके आता नाऊनसाठी बघितले आपण नाऊनचे आणि ऍडजेक्टिव्ह चे एकमेकांमध्ये मिक्स होणार नाही डोंट टेक लोड टेन्शन नाही घ्यायचं नाऊनचे नाऊनसाठीच ठेवा आणि ऍडजेक्टिव्हचे ऍडजेक्टिव्ह साठी दोघांमध्ये भांडण लावायचं नाही हे तू घुस माझ्यात मी घुसतो तुझ्यात ओके ते नाऊनचे आहेत दहा ते नाऊनसाठीच ठेवा त्यांच्या नावावर करून दिले ते नावाच्या नावावर केलेली दहा प्रत्ये आता विशेषणांच्या नावावर केलेली बघू मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल मध्ये बघा पहिल्यांदा सुरुवातीला आहे तुमच्या आवडीचा फुल फुल म्हणजे मूर्ख नाही बरं का एफ यू एल आहे तो एफ डबल ओ एल नाही फुल माहिती ना ब्युटी शब्द मग झाला ब्युटीफुल केअर शब्द केअरफुल होप शब्द आहे त्याचं ऍडजेक्टिव्ह झालं होपफुल बरोबर एक नाही फुल लागलं म्हणजे ते झालं विशेषण म्हणजे एखाद्या शब्दाच्या शेवटी जर एफ यू एल असेल ना तर बिंदास सांगा ते ऍडजेक्टिव्ह आहे ते विशेषण आहे कोणाला विचारायची गरज नाही येणार ओके फुल याचा उच्चार फुल होणार त्यानंतर बघा ओ यू यस अस डेंजर शब्द आहे का डेंजर डेंजर म्हणजे धोका आणि डेंजरला ओ यू एस लागला डेंजरस धोकादायक कंटिन्यू शब्द आहे का कंटिन्यू चला मी माझं काम कंटिन्यू करतो मग त्याचं विशेषण झालं कंटिन्युअस ओ यू एस लागला 
ओके मारुवल मारुवल ठीक है ओके ओ यू यस लागला तो एडजेक्टिव आसेल त्यानंतर बघा एबल एबल एखाद्या क्रियापदाला शक्यतो पुढे एबल लागला क्रियापदाला एबल जर लावला तुम्ही तर त्या जोगे ही क्रिया करण्या जोगे जसं इट इट म्हणजे खाणे मग इटला जर एबल लावला इट एबल खाण्या जोगे ड्रिंक म्हणजे पिणे ड्रिंकला पुढे एबल लावा ऍडजेक्टिव्ह काय होईल ड्रिंकेबल पिण्या जोगे ठीक आहे मू म्हणजे हलणे किंवा हलवणे दोन्ही पैकी एक त्याला जर एबल लावला झाला ऍडजेक्टिव्ह मुएबल हलण्या जोगे ओके एबल म्हणजे जोगे हा लक्षात ठेवा त्यानंतर पुढे बघा ए एल सेपरेट ए एल किंवा आय ए एल काही ठिकाणी आय लावावा लागतो मग आता एज्युकेशन शब्द एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण एज्युकेशनला लावा पुढे ए एल एज्युकेशनल शैक्षणिक ओके मॅजिक म्हणजे जादू मॅजिकला पुढे ए एल लावा ऍडजेक्टिव्ह झालं मॅजिकल मॅजिकल हे सगळं ऍडजेक्टिव्ह साठी येणारे प्रत्यय आहे पुढचा बघा फाईव्ह नंबर फुल अस एबल अल आता त्यानंतर आय सी जर शब्दाच्या शेवटी आय सी लागलेला असेल आय सी ओके जसं कॉमिक कॉमेडी पासून झालं कॉमिक ऍडजेक्टिव्ह झालं ट्रॅजेडी हे नाव नाही ट्रॅजेडीच झालं ट्रॅजिक फंटॅस्टिक एन्थुझियास्टिक ओके आय सी लागला शेवटी ऍडजेक्टिव्ह आहे फंटॅस्टिक आहे एन्थुझियास्टिक आहे कॉमिक आहे ट्रॅजिक आहे आय सी त्यानंतर बघा पुढे आता मूळ शब्दाच्या शेवटी जर वाय आला वाय आता शब्द मूळ पाहिजे बरं का नाही तर सर एखादा म्हणजे स्टडी शब्द मग ऍडजेक्टिव्ह आहे का परंतु स्टडी हा एक अर्थपूर्ण शब्द आहे पण तुम्ही जर म्हणले रस्ट बघा रस्ट आर यू एस टी रस्ट डी यू एस टी डस्ट एफ ओ जी पॉब मग आता रस्टला पुढे वाय लावला रस्ती गंजलेला रस्ट म्हणजे गंज ओके बघितलं असेल ना लोखंड वगैरे पत्रा असा तांबूस कलर येतो त्याला वरती म्हणतो आपण पत्रा किंवा लोखंड गंजलं गंजणे ठीक आहे मग गंजलेले रस्टी डस्ट म्हणजे धूळ मग त्याला पुढे वाय लावला डस्टी धुळीचा फॉग म्हणजे धुके माहिती ना मग त्याला फॉगी डबल जी करावा लागतो बरं का डबल जी फक्त एफ ओ जी वाय नाही होत एफ ओ डबल जी वाय होत फॉगी दुकाल ओके त्यानंतर नेक्स्ट आता बघा लेस शब्द आहे लेस एल ई डबल एस लेस नाऊन मध्ये आपण नेस बघितला होता नेस एन ई डबल एस नेस ही तर लेस आहे लेस लेस म्हणजे नसलेला पुढे दिलेला शब्द नसलेला जस बघा एखाद्याला लाजच नाही शेम म्हणजे लाज आणि एखाद्याला लाज नाही त्याला काय म्हणतो आपण शेमलेस लाज नसलेला निर्लज बरोबर आहे की नाही एखाद्याला काळजीच नाही केअर म्हणजे काळजी त्याला काळजीच नाही केअरलेस एखाद्याकडून काही आशाच करायची नाही अपेक्षाच करायची नाही आपण त्याला म्हणतो होपलेस बरोबर आहे की नाही होपलेस शेमलेस कळत आहे ना लेस म्हणजे नसलेला अगोदर दिलेला शब्द नसलेला लेस ओके त्यानंतर इडी म्हणजे व्ही थ्री जे आहेत ना व्ही थ्री वर थ्री म्हणजे ज्याला आपण पास्ट पार्टिसिपल म्हणतो क्रियापदाचं तिसरं रूप आता तुम्हाला क्रियापदाचं तिसरं रूप माहीत असेल जस गोच तिसरं रूप गॉन आहे राईट च तिसरं रूप रिटर्न आहे इथे एक फक्त आपण रिप्रेझेंटेटिव्ह घेतला इडी म्हणजे कोणतंही क्रियापदाचं तिसरं रूप ऍडजेक्टिव्ह च काम करू शकतो विशेषणाचं काम करू शकतो ओके त्यानंतर आय एन जी सुद्धा आय एन जी सुद्धा आय एन जी लावून सुद्धा ऍडजेक्टिव्ह बनवतात ओके तर हे झाले 
अपले नाइन सफिक्सेस फॉर मेकिंग एडजेक्टिव विशेषण बनवने सा नौ महत्व के सफिक्सेस है ओके समझते ना समझत बूल मग ब्यूटी ब्यूटीफुल होप होपफुल केयर केयरफुल एडजेक्टिव होना अस डेंजर डेंजरस कंटिन्यू कंटिन्यूअस त्यानंतर एबल बघा एबल वर्ब लावायचा अगोदर वर्ड इट एबल ड्रिंक एबल सीट एबल मूव एबल फर्गी एबल अल एज्युकेशनल बेनिफिशियल मॅजिकल टेक्निकल ते यायला लागला त्यानंतर आय सी कॉमिक ट्रॅजिक ठीक आहे फॅन्टॅस्टिक एन्थुजियास्टिक त्यानंतर वाय रस्ट रस्टी डस्ट डस्टी फॉग फॉगी त्यानंतर लेस शब्द सांगितले होते केअरलेस होपलेस शेबलेस वगैरे वगैरे त्यानंतर ईडी ईडी म्हणजे फक्त ईडीच नाही कोणत्याही क्रियापदाचं तिसरं रूप मग ते रिटर्न असेल गॉन असेल जसं रिटर्न लेटर लिहिलेले पत्र पत्राबद्दल विशेष माहिती सांगतोय तो म्हणजे विशेषण झालंय आणि त्याला मग आपण प्रत्यय लावलाय बरोबर की नाही कोणता ईडी फक्त रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे लक्षात घ्या बरं का जसं प्लेड ठीक आहे कॉल्ड ते व पण आहे परंतु विशेषणाचं पण काम करणार योग्य ठिकाणी वापरलं तर आणि आय एन जी जसं म्हटलं कमिंग संडे कमला आय एन जी लावला कमिंग संडे येणारा रविवार रविवार बद्दल जास्त माहिती दिली कमिंग ने कोणता रविवार येणारा आणि येणाऱ्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात कमिंग मग कमिंग संडे म्हणजे आय एन जी सुद्धा ऍडजेक्टिव्हचं काम करतोय ओके क्लिअर झालं असेल टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट घेतलाय स्क्रीनशॉट ओके आणि आता एक शेवट एका मिनिटामध्ये आपण शेवटचा एक टॉपिक बघूया त्यामध्ये सफिक्सेस फॉर मेकिंग ऍडव्हर ऍडव्हर बा ऍडव्हर आता हे असंच ठेवतो मी ओके म्हणजे तुम्हाला जास्त वेळ लागणार नाही ओके आता इथे काय म्हणतोय मी इथे फक्त आपण इरेज करू ओके फास्ट मध्ये याच्यामध्ये आपण सी म्हणू सो फिक्सेस फॉर मेकिंग ऍडव्हर ऍडव्हर ठीक आहे ऍडव्हर्ब मग इथे म्हणू क्रिया विशेषणे क्रिया विशेषणे तयार करण्यासाठी येणारे प्रत्यय आता ऑलरेडी याच्यामध्ये प्रत्यय नाहीये एकच 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 आहे एकुलता एक ऍडवर्ब साठी एकच आहे आणि तो म्हणजे यल वाय शब्दाच्या शेवटी यल वाय दिसला कि सांगा ते ऍडवर्ब आहे काय आहे ते ऍडवर्ब शक्यतो ऍडजेक्टिव्हच्या शेवटी यल वाय येतो ऍडजेक्टिव्हला यल वाय प्रत्यय लागतो आणि बनत क्रिया विशेषण म्हणजे ऍडवर्ब एकुलता एक बिचारा गरीब आहे तो एकुलता एक आहे ठीक आहे यल वाय लागलेला असेल ऍडजेक्टिव्हला सांगायचं ते ऍडव्हर्ब आहे जसं ब्युटीफुली एज्युकेशनली टेक्निकली मॅजिकली ओके शेवटी यल वाय ठीक आहे मग आय होप सर्वांना आजचा वर्ड फॉर्मेशन हा टॉपिक समजला असेल ओके त्याच्यामध्ये आपण प्रिफिक्सेस बघितले त्याच्यामध्ये आपण सफिक्सेस बघितले प्रिफिक्सेस आपण दोन त्याचे दोन युजेस आपण बघितले एक बघितला अपोजिट वर्ड्स तयार करण्यासाठी दुसरे काही आदर प्रिफिक्सेस बघितले त्यानंतर आपण सफिक्सेस बघितले नाऊन तयार करण्यासाठी काही काही ऍडजेक्टिव्ह तयार करण्यासाठी आणि एकच बघितलं शेवटी ऍडवर्ब तयार करण्यासाठी आजचं लेक्चर तुम्हाला कळालं असेलच आवाज व्यवस्थित पोचला असेल सर्वांपर्यंत स्क्रीनशॉट सर्वांनी घेतलेच असतील ठीक आहे 
वोकैबुलरी मध्य महत्व के तीन टॉपिक्स अपन बगित ओके ठीक है मग हाँ वैद्य सर हाँ बोला हाँ संपल ना हो हो ना हो हो अतिशय सुंदर अस लेक्चर सर घरच जे दोन तीन दिवसपास जे लेक्चर चालू है दुसर आज तीसर लेक्चर होता सर पेले पे एक लेक्चर खूब सुंदर अ सर आता पर लेक्चर घर ले। खरच मनापासन धन्यवाद विद्यार्थी मित्र खरच जर का अड़चण आल इंग्रजी सन्दर्भ में वैद्य सर नक्की संपर्क करा अपने शिष्यवृत्ति मध्य राज्य जिसे जिह नक्की प्रयत्न करते पर सर मनापासन धन्यवाद व्यक्त करते थोड़ा